me institucionat të cilat marrin për si për uh, janë dërtuar pikërisht për të kujdesur për fëmijat, aty ku duhet të respektohen maksimalisht të drejtat e fëmijëve. Për se po ndodh tani uh, që të shfaqen historitë të këtilla, çfarë ka që nuk shkon me këtë institucione? Atëherë, uh, në Shqipëri, në fakt institucionet mund të themi që janë në një numër minimal sepse fëmijë që janë në institucione nuk është një numër shumë i madh. Shkon rreth 600 fëmi në total për gjithë Shqipërin. Domethënë kemi Sarandën, kemi Korçën, kemi Vlorën, kemi Shkodrën, kemi Tiranën, domethënë në këto qytete edhe kemi dy institucione, kështu që edhe numri i fëmijëve është rreth 600, pa varsi se ka dru hatje. Por stafet që janë në këtë institucione, shumica prej tyre janë vetëm një shkollë të mesme. Tashmë edhe kemi futur psikolog, punojo social, personel të kualifikuar që të merën me të shështjet e fmive, sepse një kujdestare sigurisht e duhet jetë me një shkollë të lartë, të pakton të ketë background-in e shkencave sociale. Mm -hmm. Kjo gjë nuk ndoth, nuk është. Nuk ka patur personat patur. të kualifikuar Fikuar. si që duhet pra për këtë e detyre. para. E dyta, shteti duhet të ketë politika që fmijat të mos shkojnë direkt në institucion. Pse? sepse në rast parë zhvillimi i fmijëve, ku dhe psikologja mund të flasë edhe më shumë, mm -hmm. po të gjitha studimet globale kanë treguar që një fmi i cili rritet në institucion ka uh, tre muaj më pak zhvillim se sa një fmi tjetër që rritet në një uh, familje kujdestare, në një kujdes tjetër alternativ. Që do të thotë, nëse neve si shtetë do, uh, do orientojmë familjet të cilët për arsye të ndryshme social-ekonomike i dërgojnë fmijët në institucion, të mos i dërgojnë në institucion por të shikoj një alternativ tjetër të kujdesit alternativ. Dhe në këtë rast mund tjetë një afërm me lidhje gjaku i cili mund të kujdesit për këtë fmi. Me një ko të shkurtër, që është më pak se një vit, dhe për një ko afat gjatë deri sa familja të fuqizohet. Sepse ne vedim shumë mirë arsyet social-ekonomike.